我国真的造不出消防车吗？网上经常有一种声音：我国能让航母下水，能让卫星上天，唯独不能造一台消防车。这种说法既正确又不正确。正确的地方在于，我国多年来确实一直在进口消防车。以二零二一年的数据为例，我国进口了一百二十一辆消防车，花费总金额为一点一四亿美元。而不正确的地方在于，我国其实能造消防车。在二零二一年，我国还有三百零八台消防车出口。可能有人就要疑惑了，既然能造，为什么还要花费几亿元购买呢？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。我国虽然能造消防车，但是跟全球消防车出口大国比起来，一些技术层面仍存在差距。也正是因为这种差距，才使得我国的消防车多年来既会自己生产，又要靠进口。那么进口的消防车是什么类型呢？和国产的又有什么差别？日常生活中，我们见到的消防车长得都差不多。实际上，消防车的型号也有很多分类，其中也有技术上的差异。消防车根据不同的应用场景，大致可以分为通用、灭火型、举高型、专情类、机场应用型以及后援型五种。这是根据火灾发生的特点来分的。通用类型的消防车就是大众日常见到的消防车。这类消防车设定的主要场景啊，是针对低空区域灭火用的。简单来说，平房以及不涉及到攀爬的建筑物着火，都会使用到通用类型的消防车。所以，这种类型的消防车应用场景很广泛。举高型就是能够将消防人员抬升到一定高度。这类消防车的出现是伴随着城市进程，尤其是高层建筑增多而出现的。这种类型的消防车主要分为云梯消防车、登高平台消防车以及举高喷射消防车。这类消防车在泵射的高度和力度，在技术上有更高的要求。第三类消防车为专情型，它的主要任务是在灭火之外进行专业的辅助，重点在一个“专”字，能够针对不同的情况划分。比如火灾现场坍塌时会有抢险救援的消防车；再比如一些化工工厂着火、产生大量有毒有害气体时，排烟类型的消防车能起到很大的辅助作用。至于机场型消防车和后援型消防车，大家从字面上也能理解，我就不再重复了。通过这几种类型，我们不难看出，消防车的类型很细化，在制造技术上也有更高的要求。而我国与一些消防车生产大国之间的差距，也是在技术上的差距。那这些差距是怎么来的呢？消防车种类繁多，随着精度的提高，技术要求也就高。中国和外国在制造技术上的差异，导致了中国需要进口消防车。那这些差异是怎么来的呢？第一辆由内燃机驱动的消防车由德国在一九一零年制造，而我国的第一辆消防车是一九三二年由上海的一家机器铁工厂制造。确切来说，应该是组装的，也就是从那时候起啊，落差的种子就埋下了。新中国成立后，我国第一批消防车由上海和长春的企业联合制造。在这期间，我国的消防车制造已经落后于其他国家，而且在产品类型上也比较单一。除了造车起步晚之外，我国有关消防车产品强制性的国家标准，也是到上世纪八十年代才正式推出。此后，在一九九八年、两千零九年和二零一零年，又先后制定和修改了更详细的标准。新的标准根据不同类型的消防车，又做了进一步的细化，一共包有二十四个分标准。包括了灭火、举高、专情、保障四个大的类型，以及三十七种消防车产品。消防车原本就属于特殊应用车辆，有了强制性的标准之后啊，企业在生产制造方面才能更明确规划。但从客观上来看，由于制造和标准落后于发达国家，所以在一些技术上才不如国外产的消防车，尤其是在举高型消防车上更为明显。消防车的重量大，所以在底盘的制作技术上非常关键。而举高型消防车恰恰更看重底盘，消防车抬升高度借助的是云梯，作为一种钢铁材料制成的梯子，每抬升一米，重心也会随之往上转移。有些高层建筑在五十米以上甚至更高，云梯在抬升到这么高的距离后，对消防车底盘的稳定性要求也就越高。有人觉得只要将底盘的重量加重到超过一架云梯的总重量就可以了。但是这样一来，一辆消防车等于拉在了两架云梯的重量，再加上车辆其他的重量，如此沉重的消防车又会影响到它的灵活性。正因为底盘技术较难，所以我国此前在举高型消防车的制造上一直是短板。除此之外，举高型消防车的泵水能力也很关键，有的着火区域在百米以上的高度，这对消防车的泵水力就有了很高的要求。综合来看，无论是云梯的抬升，还是泵水力的强度，本质上的技术难点就是高度。
，进口一百二十一辆消防车花一亿多美元，听起来确实是有些夸张。进口消防车为什么这么贵？我国的消防车又该怎么办呢？我国消防车进口的主要国家有德国、芬兰、美国、奥地利。2021年进口的127辆消防车中，德国的比例占 34.3% 从国产和出口方面的情况来看， 2 0 2 1年我国一共生产了 7,239 辆消防车，出口为308辆，看似出口量超过了进口量，但是出口赚取的金额只有 3,148 万美元。对比之下，进口消防车花去了一亿多美元，这个数字确实挺大的。国外的消防车为什么这么贵呢？咱们上一个视频说过，举高型消防车对云梯和泵水力的要求特别高，所以它在制造过程中啊，所要付出的成本也就更大。我国进口要付出的成本也就更多。虽然数据中没有显示具体的消防车类型，但通过巨大的价格差距，还是能看出来。进口的消防车之所以昂贵，除了关税等因素外呀、啊，恐怕还跟我们进口的举高型消防车有关。而出口的车辆性价比低，很大的因素是由于制造的消防车是通用型，不涉及更高的技术。这样一来，就形成了相当尴尬的局面。我国可以自行制造消防车，可一旦涉及到更高技术的车辆，还是需要进口。但现在进口并不代表我们以后也会进口。事实上，我们国家的消防车制造技术也在不断进步。今年十月，徐工集团关于举高型消防车的制造传来了最新消息。他们生产的消防车在抬升距离上又达到了一个新高度。他们推出了一款型号为 DG101 登高平台消防车。之所以用101来编号，是因为它的抬升高度可以达到101米。云梯抬升后，倾斜作业的最大幅度为25米。这种型号消防车的技术核心是下重上轻，简单来说就是底盘加重，云梯轻量化。徐工方面宣传，这是他们推出的变厚度异形截面臂架技术，特点就是云梯的重量整体降低，臂架的强度和抗曲曲能力增强，机动性进一步提高，安全性也有更高的保证。此前，在1995年，徐工就生产过58米高的产品，此后这一高度又抬升到了68米、88米、100米，只要高度一直在抬升，说明技术就在进步。但国产该类型消防车的性能如何，还需要在未来的实验中检验。大家认为我国的消防车什么时候能超过国外呢？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。